Bonjour, euh, j'ai eu quelques questions sur la, 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 les améliorations, la, la, la précédente vidéo que j'ai faite apportée à la M365, notamment aux améliorations pour les enfants, parce qu'apparemment il n'y a pas grand monde qui parle de ces améliorations-là. Euh, donc je vais revenir dessus, euh, désolé pour le bruit, en fait je suis, euh, il y a trop de vent pour faire la vidéo dehors, et là je suis en train d'imprimer le, le capot qui vient, euh, qui vient à ce niveau-là, pour... Euh, pour protéger euh, au cas où je prenne un orage sur la tête. Euh, certains mettent un sac plastique ou des trucs comme ça quand il leur arrive quelque chose. J'ai l'imprimante 3D, autant en profiter. Euh, je sais pas du tout ce que ça donne comme, euh, comme amélioration. Hein. J'ai vu ça sur internet, donc je vais tester. Euh, je vous ferai un retour ben, juste après dessus. Euh, donc les, les améliorations, revenons à nos moutons. Pour les enfants, donc il y a le guidon. Alors le guidon d'origine que j'avais qu'on qu a vu, c'est toujours le même plus ou moins, qu'il qu y avait dans la première vidéo, sauf qu'il s'arrêtait là, des deux côtés. Donc j'avais d'abord renforcé avec du tuyau, du tuyau PVC, comme ça, voilà. Donc c'est du tuyau d'électricien, hein, et, et ça rentrait en fait dedans, comme ça. Euh, j'avais scotché, j'avais mis les poignées dessus, euh, j'avais peint le tout en noir. Si vous n'avez pas d'outils du tout, c'est une solution qui est viable, c'est moins joli que, que ce que j'ai fait du coup là après. Mais euh, voilà, moi j'ai le poste à souder, j'ai ce qu'il faut pour, euh, pour le faire. Moi j'ai coupé, j'ai meulé à ce, à ce niveau-là, j'ai enlevé carrément l'ancien guidon. J'ai soudé une nouvelle barre ici, j'ai euh, voilà que j'ai fait plus longue, donc forcément quasiment aussi longue que, que l'ancien. Euh, et puis ensuite j'ai peint le tout, euh, j'ai enfin, voilà, soudé, j'ai peint le tout en noir et j'ai acheté de nouvelles poignées parce que les poignées que j'avais prises, je vous conseille vraiment pas ce modèle-là. Si jamais vous devez vous devez en acheter un sur Aliexpress parce qu'au final cette partie là est quand même bien pratique moi je me suis servi de ça euh, ça, ça sera à refaire je pense que je fabriquerai carrément ça parce que ça me reviendrait moins cher je fabrique ça euh, un système qui se ferme là je mets euh, une tige en fer enfin une barre en fer de 20 de diamètre qui coûte peut-être 3 euros et encore il m'en reste hein. j'ai payé ça 3 ou 4 euros je crois à, à l'euro merlin Regardez tout ce qui reste de la barre que j'ai coupé quoi, donc je peux en faire deux, je peux faire deux guidons sans problème. Euh... Donc voilà, et puis ensuite j'ai rajouté les, les poignées Oxelo que j'ai payé euh, 6 euros me semble-t-il, c'est les poignées de trottinette classiques. Euh, un petit peu compliqué parce que dès qu'on veut sortir un, des sentiers battus, qu'on va à Decathlon, on dit ben voilà, je, je, veux, euh, je veux installer des, 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 des poignées, j'ai mis une barre à 20 de diamètre, est-ce que ça passe les gens sont incapables, enfin, voilà, les vendeurs sont incapables de nous dire le diamètre intérieur des poignées, c'est pas écrit dessus. Donc les trottinettes, euh, enfin les, les poignées de trottinettes freestyle sont passées sans aucun problème. Euh, donc ça, on en a parlé. Ensuite, euh, ben, j'ai le, le marchepied. Donc, ah oui, je reviens là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait régler la hauteur. Mais ben, voyez comment c'est fait en fait. Donc vous avez quatre vis là, vous le mettez où vous voulez. Alors bien entendu, quand on est d'origine, il y, y a ça là qui va gêner donc. Là, on peut le descendre jusqu'ici, le bas, et ensuite, le haut doit être euh, au moins ici, forcément, puisque sinon, vous allez, vous allez gêner avec le câble. Mais on peut le mettre, effectivement, à la hauteur désirée. Euh, moi, je l'avais mis haut, à la base, parce que j'avais cette pièce-là, qu'on voyait sur la vidéo, euh, qui s'ouvre comme ça, qui est un sac accroché, qui, sur le papier, est très pratique, qui, en vrai, les moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, déjà, moi, c'était là, donc j'étais obligé de le mettre haut. Ma fille a pris l'habitude, et maintenant, euh, la princesse, elle veut pas qu'on le redescende. Donc, je le laisse là. Ça gêne plus du fait du grand guidon qui fait qu'elle ben, peut avoir ça. Même, même une main d'adulte passe avec l'accélérateur sans problème. Donc, imaginez la main d'enfant. Euh, oui, pour le problème que ça crée aussi, la longueur du guidon, c'est que l'enfant a beaucoup plus de force du fait de la, de la longueur de, du, du guidon. Donc, il peut bouger plus facilement le guidon. Il va falloir vraiment ne pas lâcher la trottinette, la tenir toujours fermement à deux mains parce que sinon l'enfant, si il fait quelque chose qu'il faut pas ça peut faire très mal euh, voilà donc le problème en fait de cette pièce c'est que vous avez les devis sur le côté hein, mais là vous en avez qu'une et donc c'est fixé ici avec une seule vis vous voyez, avec juste juste avec celle là du coup même avec du frein filet même en serrant relativement fort il faut pas serrer trop fort parce que si on casse euh, si on casse ici euh, ben, on n'est pas bien euh, et ben ça tourne à terme parce qu'on l'ouvre et vous avez le sac qui va se balancer un peu parce que vous allez tourner et tout et donc ça finit par tourner en tournant ça abîme un petit peu euh, un petit peu à ce niveau là voilà 
Euh, et puis au final, ça ne tient plus beaucoup. Donc euh, voilà. Et, et autre problème quand on veut porter un enfant sur la trottinette, c'est que ça dépasse pas mal. Vous voyez qu'on a le, le, dans l'axe là, on a le repose-pied plus ça. Et du coup, l'enfant, ben, il a ça à ce niveau-là. Et, et dans le sternum, il y a des choses plus agréables. Quoi. Alors, donc je l'ai enlevé parce que ça gênait ma fille. Je pense que je vais mettre un petit cache. Il existe des petits caches qu'on imprime en 3D. Je ne l'ai pas encore imprimé. Je vais, je vais le faire pour tester ça. Euh, qui fait euh, ben juste, il part comme ça. Et on peut accrocher quelque chose. Mais de toute façon, avec le guidon, même en portant ma fille, j'arrive à accrocher son sac d'école ou quoi que ce soit. En mettant une nuance d'un côté, une nuance de l'autre. On peut faire pareil avec un sac. Euh, donc c'est pas gênant. Euh, ça, je, ça, je, je l'avais essayé dans la vidéo précédente devant. Euh, et le problème de devant, c'est qu'on a la... On a la potence qui n'est pas droite comme ça, elle est inclinée comme ça. Du coup, si vous le mettez devant, le sac va, va avoir tendance à tourner et vous, avez, vous allez avoir le guidon qui va avoir tendance à tourner et ça va vous déséquilibrer un peu. Enfin, c'est pas, pas agréable. Euh, voilà, ça doit rester quelque chose d'agréable à la trottinette, donc euh, c'est pas agréable. Au niveau du support de téléphone, alors j'ai le GUB que j'ai finalement mis sur ma moto. Voilà, que je n'ai pas testé encore pour voir si ça dérangeait, mais bon, je, voilà, je l'ai posé pour l'instant là. Parce que quand je freinais, ma fille tapait le menton dedans. Et c'est tout en aluminium. Et taper le menton dans un truc en aluminium, ben forcément, ça l'a fait pleurer deux, trois fois. Ça m'a gonflé, je l'ai enlevé. De toute façon, ça sert. Euh, moi, ça me sert surtout pour le GPS. Bon, j'habite dans un petit village, je sais en général où je vais. Euh, voilà, c'est vrai que la dernière fois, j'ai dû mettre le GPS pour aller voir, euh, visiter une maison. Je me sers beaucoup de la trottinette. Et ça manque, ça manque. Mais. Mais voilà, choisir entre ma fille et le, et le GPS, je, cho je choisis ma fille. Euh, autre, euh, bah du coup, pour ce, ce support de téléphone aussi, euh, j'étais obligé de le mettre à l'envers parce que... Enfin, euh, obligé oui et non, parce qu'en fait, il vient au-dessus là. Et du coup, euh, je trouve qu'on a le pouce entre le support et l'accélérateur et, et c'est pas pratique. Donc, je l'avais retourné. Donc, il était au-dessus de, de ça. Euh, et je me suis dit, bah, je vais essayer un truc qu'ils ont sur AliExpress à 5 euros là. Euh, qui a deux barres comme ça là et un guidon carbone qui, qui déporte en fait un guidon et sur lequel on peut mettre pas mal d'accessoires. Je me suis dit je vais mettre une, une sonnette euh, enfin, électronique, je vais mettre ça, enfin, je vais mettre pas mal de choses. Donc je l'ai monté, je l'ai mis, effectivement ça déporte et ça ne gêne plus du tout. Euh, par contre ça avait tendance à bouger euh, comme ceci. Et ça, ça c'est pas pratique. Euh, donc j'ai voulu le... Enfin, c'est pas pratique, c'est pas voulu. Donc j'ai voulu le serrer plus. Et quand je l'ai serré plus, j'ai mis juste 7 newtons mètre. Hein. J'ai pas été fort, hein, que pourtant. C'est des vis chinoises. Alors, est-ce qu'on peut faire le point sur la vis Et elle a, ben, elle a foiré. Ah bon, ben, ça veut pas faire la mise au point, je suis avec le téléphone. Donc la vis a foiré. J'ai essayé de l'enlever avec le truc de gerbesse pour enlever les vis. Ça n'a pas voulu et tout. Je dis, bon, je vais m'y attaquer à la perceuse. Puis en fait, j'ai pas eu le temps. Et je me suis retrouvé à aller chercher ma fille, donc... Je suis prudent, donc je mets le casque et je. Enfin, c'est surtout pour elle que je mets le casque, mais moi je le mets pour, pour donner l'exemple. Et je me suis retrouvé avec ce casque là, je me suis dit, bon, je le mets où Et en fait, j'ai essayé de le clipser là-dedans. Hop, hop, hop. Désolé pour les tournis. 